عندك تشققات شديده في رجلك في قدم رجلك وكمان عندك في بطن الرجل تشققات وخشونه شديده ولو في ايديكي او ركبك وكوعك بجد تعالي نعمل وصفه حلوه جدا هتخلي رجليك زي الحرير وناعمه وكمان صافيه جدا ما فيهاش اي خشونه وهتديكي نعومه حلوه جدا وهتشيل اي قشور منها وهتشيل اي تكشفات يلا اعملي لايك واشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصلك مني اول باول وما تنسيش شل اصحابكوا عشان يستفادوا معانا وكلكم تستفادوا وشير لصاحبتك علشان تستفاد معانا لو هي عروسه كمان تعمل الوصفه دي جميله جدا وبتخلي رجليكي ناعمه طول الاسبوع جربوها بجد هتدعوا لي عليها يلا بينا نشوف الوصفه الجميله دي الناس اللي بشرتها حساسه او بشرتها بتلتهب او انها بشرتها ما بتستحملش الخل او اي حاجه من الوصفات اللي هي بتبقى جديده دي فما انصحش بيها الناس اللي رجليها فيها جروح ما انصحش ان تعمل الوصفه دي في رجليها هنا اول حاجه هحتاج معايا السيجنال السيجنال او اي نوع معجون اسنان عموما مش هيفرق النوع اللي انا بستخدمه اي نوع معجون اسنان وهبدا استخدم منه كده معلقه صغيره من معجون الاسنان بينعم وبيدي ترطيب وبيدي كمان انتعاش حلو جدا للرجل وكمان بيطهر ويعقم الرجل طبعا تنفع الوصفه لرجلك لايديك لكوعك لركبك اي مكان انت حابه تفتحيه وكمان تنفع لتحت القبيطين لو انت بشرتك مش حساسه هحط عليها معلقه من النشا او الكورن فلاور بيفتح وبيبيض وبيزيل اي شوائب مثلا زي التسبغات والكلف والنمش لو انت مثلا عندك بشرتك لون ولون بتوحد لون البشره هبدا اخففها كده بمعلقتين ميه ورد ميه الورد من الحاجات اللي بتدي توريده وكمان بتنعم البشره وكمان بتدي نضاره غير طبيعيه وكمان خصوصا لو انت هتعمليها في رجليكي هتديكي توريده حلوه جدا لانها من الحاجات اللي بتدي ريحه للوصفه وكمان بتدي تعقيم ونضاره حلوه جدا في البشره هنا قلبتهم كويس لحد ما يندمجوا معايا مع بعض زي ما انتم شايفين وده مهم جدا لازم ادمج معجون الاسنان كويس مع النشا عشان احنا ما كناش قلبناه اول ما حطيناه على طول الا لما حطينا ميه ورد تمام كده بعد ما قلبتهم كويس ودمجتهم هنا بقى هبدا اضيف عليهم معلقتين ملح ملح طعام عادي جدا الملح من الحاجات اللي بجد بتعمل سكراب حلو جدا للجسم وكمان بتطهر وبتعقم وبتمنع الروايح الزياده او الروايح اللي بتبقى فيها بكتيريا وكمان بتعمل غمقان واسمرار شديد فهنا انا حاولت بقى ان انا احط المكونات الفعاله جدا زي الملح وكمان زي المعجون الاسنان علشان دي مواد فعاله في التفتيح وكمان الغمقان لان المناطق دي بتعمل غمقان شديد جدا مره على مره بتعمل البكتيريا بتخلي في غمقان بطريقه وحشه جدا ما بتطلعش من اول مره كمان عشان كده احنا هنا حطينا مكونات فعاله شويه تقدر انها ت... يعني تبقى قويه على الاماكن اللي هي بتبقى زي القبيطين الركب الكوع الايد الرجل علشان تطلع اقوى الغمقان والسواد اللي بيبقى في الجسم حطيت معلقه من الخل والخل من الحاجات المطهره المعقمه وزي ما قلت لكم طبعا مطهر جميل جدا جدا للاماكن اللي فيها بكتيريا زي القبيطين الفخاد الجسم عموما اللي بتفرز ريحه وكمان بتدي الناس اللي ريحه رجليها بيبقى فيه عرق وريحه رجليها مش حلوه اعملي الخلطه دي بجد هتقضي على الريحه تماما هبدا اضيف كمان معلقه من النشا عشان القوام بتاعها يتماسك شويه ما يبقاش سايل معايا لان انا عايزاه يكون كريمه شويه وهبدا ان انا اقلبهم كويس وطبعا قايله لكم فوائد النشا ايه او الكورن فلاور من الحاجات الجميله جدا المفتحه السريعه يعني بصراحه من اجمل الحاجات اللي ممكن تستخدميها في الوصفات النشا هنا قلبتهم كويس جدا بصوا بقيت ناعمه معايا واهم حاجه الوصفه هنا بتعتمد على التقليب هنا بقى هضيف معلقه صغيره ممسوحه من البيكربونات الصوديوم لو ما عندكيش بتستخدمي البيكنج باودر او خميره الحلويات البيكربونات الصوديوم بيفور الغمقان والسواد او كمان لو عندك تشققات او اشف في الرجل من الحاجات اللي بتقضي عليها تماما والروايح كمان الكريهه وبتفتح بطريقه حلوه قوي هنا بصوا عايزه اوريكم الوصفه وشايفين التفاعل بتاع البيكربونات الصوديوم عمل تفاعل معايا في الخلطه زي ما احنا شايفين انا بحاول طبعا اوريك الوصفه بكل تفاصيلها هنا قلبتهم كويس ودمجتهم وهبدا اضيف عليها معلقه صغيره من الفازلين الفازلين عشان يرطب لي وكمان ينعم الجلد وما يعمليش التهابات ولا حساسيه 
فحطيت معلقه من الفازلين لو ما عندكيش فازلين ممكن تستبدليه باي نوع كريم مرطب بس انا بفضل الفازلين لانه قوي جدا خصوصا للناس اللي عندها تشققات خصوصا الناس اللي بطن رجليها خشن جدا الناس اللي رجليها خشنه قوي اللي مثلا تحت القبيطين فيها غمقان او سواد شديد مش عايزين يبقى المنطقه دي ناشفه معانا احنا عايزينها تبقى رطبه فانا بفضل الفازلين معايا في الوصفه هنا هقلبهم كويس جدا لحد ما اتاكد ان الفازلين داب معايا تماما بصوا هنا انا بحاول اوريكم القوام بص وصل معايا عامل ازاي ما شاء الله كريمة نعم خالص كمان فوائدها خطيرة شايفين عاملة ازاي انا بحاول اوريكم الوصفة بكل تفاصيلها وده القوام المناسب هنا هجيب اي كيس بلاستيك بتاع سندوتشات او اي كيس عندك عموما يكون نضيف تمام وهبدأ ان انا بقى اجيب الخلطة بتاعت القمر دي وهبدأ ان انا ادهنها على ايديا رجليا بطن رجلي حاولي كده وانت بتدهني ادهني كل رجليكي وبطن رجليكي من فوق وتحت ايديكي بيبقى من جوه ومن بره يعني بطن ايدك وظهر ايديكي اه تحت القبيطين ادهني طبقه كويسه الفخاد ادهني طبقه كويسه طبعا رجليكي وايديكي هنلبس فيهم كيس بلاستيك قبل ما البس كيس بلاستيك لازم اكون دهنه طبقه محترمه زي ما انت شايفه كده شايفين طبقه كده تكون مليانه وابدا البس الكيس بلاستيك الكيس البلاستيك هتلبسيه في ايديكي ورجليكي طب تحت القبيطين ممكن البس اللي هو الاسترتش الف عليها الاسترتش بتاع الساندوتشات عارفين اللي هو استرتش الساندوتشات ده اللي هو اللي بنلف فيه الساندوتشات هو ده ممكن تلف عليه طب لو ما عندكيش مش مشكله تقدري ان انت تسيب الوصفه هتنشف معاكي من ربع ساعه لنص ساعه لحد ما تنشف تحت القبيطين وبين الفخات كويس جدا وببدا ان انا اشطفها بميه من الحنفيه اهم حاجه اهم حاجه الناس اللي بشرتها حساسه ما تستخدمش الوصفه الا لما تعمل تيست صغير عشان تتاكد انها مش هيحصل لها حساسيه او التهابات طب لو انا بشرتي مش حساسه اقدر استخدم الوصفه في اي مكان انت حابه تستخدميه عادي جدا الناس اللي بشرتها حساسه ممنوع طبعا بصوا انا سبتها وبعد كده هبدا ان انا اشيلها بالطريقه دي هنا بقى الخطوه دي مهمه جدا ان انا اعمل مساج او حركات دائريه بعد ما اشيل الكيس بعدها بنص ساعه عشان اتاكد ان الوصفه اتشربت في جسمي كله انا بعد ما غسلت ايديا هنا بصوا عايزه اوريكم اللمعان اللي في ايديا من الفازلين والترطيب حلو جدا جدا طبعا ده مهم جدا ان انا قلت لك تحط الفازلين وده عشان خاطر الخطوه دي هنا لو انت عندك زيت جوز الهند طبعا بعد كده بعد ما بعمل الوصفه لازم ادهن نقطه صغننه كده من كريم جوز الهند ريحه حلوه جدا جدا لتحت القبيطين بيمنع العرق بيقعد فتره طويله جدا ما فيش عرق بيدي ريحه حلوه للجسم ادهني كده في ايديكي ورجليكي بجد حاولي انك تكون عندك زيت جوز الهند ده من الحاجات المفيده اللي بتدي ريحه للجسم غير طبيعيه بس كده ويا رب تكون وصفتنا سهله وبسيطه وعجبتكم ما تنسوش تجربوا الوصفه واكتبوا لي في الكومنتات وقولوا لي رايكم ايه بعد ما جربتوها وهستنى الكومنتات بتاعتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا الجرس باي باي